بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر آف کیمسٹری فار نائنتھ کلاس ٹو ڈیز آر ٹاپک آف ڈسکشن از ایلو ٹراپی سو اسٹوڈنٹس وی نیڈ ٹو نو دیٹ وٹ از ایلو ٹراپی سو ایلو ٹراپی از ڈیفائنڈ ایز دا ایگزسٹنس آف این ایلیمنٹ ان مور دین ون فارم ان سیم فزیکل اسٹیٹ از کالڈ ایز ایلو ٹراپی یعنی کہ ایک ایلیمنٹ کا مور دین ون فارم میں ایگزسٹ کرنا لیکن فزیکل اسٹیٹ سیم ہونا اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم ایلوٹراپی کا نام دیتے ہیں فار ایگزامپل ہم اگر آکسیجن کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس آکسیجن کا فارمولا ہوتا ہے او ٹو ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم اوزون کی بات کریں تو اوزون کا فارمولا ہے او تھری ٹھیک ہے او ٹو اور او تھری اوزون جو ہے وہ او تھری ہے اور آکسیجن کیا ہے او ٹو ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ آکسیجن کے ٹو ایٹمس ہیں اور یہاں پہ آکسیجن کے تھری ایٹمس ہیں تو اس میں کیا ہوا کہ یہ سیم ایلیمنٹ ہے جو کہ ڈفرنٹ فارم میں ایگزسٹ کر رہا ہے فار ایگزامپل پہلے آکسیجن ہے او ٹو اینڈ دین ہمارے پاس اوزون ہے او تھری لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان سیم فزیکل اسٹیٹ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو آکسیجن ہے یہ بھی گیشیس فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے اور اوزون جو ہے یہ بھی گیشیس فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے سو ایلوٹراپی کیا ہوا دا ایگزسٹنس آف این ایلیمنٹ ان مور دین ون فارمس یہ ہمارے پاس دا ایگزسٹنس آف این ایلیمنٹ ایلیمنٹ سیم ہے اس کی ایگزسٹنس ان مور دین ون فارم ان سیم فزیکل اسٹیٹ از کالڈ ایز ایلوٹراپی تو اسے ہم ایلوٹراپی کا نام دیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹرانزیشن ٹمپریچر سو اسٹوڈنٹس ٹرانزیشن ٹمپریچر ڈیفائنڈ ایز دا ٹمپریچر ایٹ وچ ون ایلوٹراپ چینجز ان ٹو این ادر ایلوٹراپ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ اس کو یہ ہمارے پاس بیسیکلی ٹرانزیشن ٹمپریچر کیا ہے تو ہم ایک ایگزامپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے سلفر ٹھیک ہے ایس ایٹ اب سلفر جو ہے اس کی یہاں پہ جو شیپ ایگزسٹ کرتی ہے وہ ہے رومبک سلفر کی یہاں پہ جو شیپ ہے وہ کیا ہے وہ رومبک ہے اب کیا ہے کہ نائنٹی سکس ڈگری سینٹی گریڈ پہ سلفر کی رومبک جو شیپ ہے یہ چینج ہو جاتی ہے سلفر ایس ایٹ یعنی کہ اس کی جو رومبک شیپ ہے یہ چینج ہو جاتی ہے مونو پلینک میں تو نائنٹی سکس ڈگری سینٹی گریڈ کیا ہے یہ ٹرانزیشن ٹمپریچر ہے ٹرانزیشن ٹمپریچر ایک ایسا ٹمپریچر ہوتا ہے جس پہ ایک ایلوٹراپ جو ہے وہ دوسرے ایلوٹراپ میں چینج ہو جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم ٹرانزیشن ٹمپریچر کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم نائنٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ تک بات کریں گے تو سلفر جس شیپ میں ایگزسٹ کرے گا وہ رومبک ہے لیکن اگر ٹمپریچر نائنٹی سکس ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو سلفر رومبک شیپ سے مونو کلینک شیپ میں چینج ہو جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس سیکنڈ ایگزام ایگزامپل ہے فاسفورس کی تو فاسفورس جو ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں فاسفورس پی فور ٹھیک ہے اور اس کا جو کلر ہے اسٹوڈنٹس وہ ہے وائٹ اب جب ٹمپریچر جو ہے وہ ٹو ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے ٹو ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے تو یہی فاسفورس وائٹ جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے فاسفورس ریڈ میں یعنی اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ کیا ہے یہ ٹو ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے یہ ٹرانزیشن ٹمپریچر ہے سملرلی ہمارے پاس ٹین کی ایگزامپل ہے اس میں اس کی پہلے شیپ کیوبک ہے اور تھرٹین پوائنٹ ٹو ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کی شیپ جو ہے وہ ٹیٹراگونل ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ پوائنٹ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے وائٹ فاسفورس اینڈ ریڈ فاسفورس سو اسٹوڈنٹس جو وائٹ فاسفورس ہے یہ بہت زیادہ ریئیکٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ پوائزنس ہوتا ہے لیکن جو ریڈ فاسفورس ہوتا ہے یہ لیس ریئیکٹیو ہوتا ہے اور نون پوائزنس ہوتا ہے اور بریٹل پاؤڈر ہوتا ہے اب اگر آپ نے گھروں میں جو میچ باکس ہوتا ہے اس کی آپ نے دیا سلائی دیکھی ہوگی تو دیا سلائی جو ہے میچ باکس کی دیا سلائی جو ہے اس کے اوپر ریڈ فاسفورس لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریڈ فاسفورس لگا ہوا ہوتا ہے اور ریڈ فاسفورس جو ہے وہ لیس ریئیکٹیو ہوتا ہے اور نون پوائزنس ہوتا ہے جبکہ وائٹ فاسفورس جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ریئیکٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ پوائزنس ہوتا ہے اور ویکسی سالڈ ہوتا ہے اب ہم ایک ویڈیو کلپ سے ایلوٹراپی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں ایلوٹروپس آف کاربن دی ایلیمنٹ کاربن 
occurs in different forms in nature, with widely varying physical properties. Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. In diamond, each carbon atom is bonded to four other carbon atoms, forming a rigid three-dimensional structure. In graphite, each carbon atom is bonded to three other carbon atoms in the same pane, giving hexagonal arrays. One of these bonds is a double bond, and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal arrays being placed in layers one above the other. These two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties, even though their chemical properties are the same. Diamond is the hardest substance known, while graphite is smooth and slippery. Graphite is also a good conductor of electricity, unlike other non-metals. Diamonds can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. These synthetic diamonds are small, but otherwise indistinguishable from natural diamonds. Fullerenes form another class of carbon allotropes. The first one to be identified was C60, which has carbon atoms arranged in the shape of a football. Since this looked like a geodesic dome designed by the U.S. architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene. Now students mark the questions related to lecture. So first question will be what is allotropy? So students is the answer up yaha se yaha tak mark karenge. The existence of an element in more than one forms in same physical state is called as allotropy. Second question will be what is meant by transition temperature? So, is ka answer up yaha se yaha tak mark karenge. The temperature at which one allotrop changes into another is called transition temperature. Or ye jo uh, given hai yaha pe equations ye sari iski examples hai or ye complete aapne karni, karni hai.